楼啊？有事吗？我特内内幕。这这这，呃，这昨天晚上吧，我做了一个梦，啊，我梦见有一个女孩，她这样啊，她她这样，这这样朝我笑，哎呦。这笑的吧，她那叫一个美，啊！我从来就没见过这么漂亮的女孩。我这这想啊，嘿，在哪儿见过呢？哎呦，我这想啊，哎，这刚才吧，我我我就坐在那儿啊，我就在看看书来着，我这越看越像。嘿，哎，你猜怎么着？原来你就是那个我梦里的女孩，啊，哎，这叫日有所思，夜有所梦。弗洛伊德，什什么？俘虏谁就得。我，瞧瞧，我这人吧，有一个缺点，呃，就是爱学习啊，真的，我我我无懂就问，这这，呃，俘虏谁就得了，他讲讲什么呢？这本书里啊，有个词儿，我觉得特别适合你。好的了，送给你。送给我的。别打！哎哎哎，老老，你杨文浩，你给我翻译翻译。什么意思啊？啊，小妞给我的，人家夸你呢。他说你是个流氓，不赖。流氓，流氓好。有没有胆量玩点别的？奉陪到底。好。小唐，训练这些士兵不容易，你就让他们这样白白送死吧。天泽君。就不要说废话了，全部给我上！
看他的尸首，而消失，尸首。不过那是不是我刺杀天皇特使的杀手？他的存在都是我们大日本皇军的最大障碍。今天他既然来了，就不能让他走。这些年来，只要我有空，我就会练习，从来没有放弃过。当年，我是你的手下败将。如果现在在比试，我应该不会那么轻易就输给你了。如果现在就比试，我应该不会就这么轻易输给你。这话听起来耳熟。在学校的时候，你没少这么说，可惜结果总是让你失望。走！走！走！
喝杯酒歇会儿。一会儿如果还有兴趣，我陪你接着练。哥儿几个，你们等着我，等于二爷我吃饱了喝足了，就去救你们去，啊！被日本人带走了，什么时候的事儿？刚进来就被带走了。明白，拿钥匙开牢房门，带其他人赶紧走。于老二在门口等着我们，快走，快走！走走走走，快点！走啊！走走，快点快走！快点快点，快快走快，快走！谢谢，快快快。还不快走！来，你们过来。啊啊、站住！站住！站住！站住！站住！站住！杀死了死，你给我站出来！那里放下！
还没给钱呢。<笑>天经地义，拿钱，让他给钱，给钱，给钱，快给钱。想我了吧？别出声，我给你带你喜欢的东西来了。听着啊，别出声。你现在有两个选择，一个拿钱滚蛋。我说了别出声，要刀还要钱？要钱。那就别出声，把自己的嘴管好，管不好自己的嘴我帮你管。把衣服穿上，快点。手抓紧绳子，听话，乖点，抓住了，慢慢滑下去。哎，走吧。你要当小鬼子来了，咔嚓了你！哎，下来，下来，下来！找死！于二爷，我成全。
们再活一会儿。反乱的很。是舒伯特的《流浪者幻想曲》。你们偷了吧？叫人家喝奶，还叫人家偷衣服？你好坏啊！快脱了吧！哎呦，这位爷，着什么急嘛？<笑>谁虐待你是？好好睡一觉啊，乖点。为日本人马首是瞻，是一条真正的摇尾乞怜的走狗。此人正在追求小百乐门的小夜莺，周末下午，他必会在那里出现。
头转过去，别出声，放心，不会伤害你。怎么回事？这雪茄怎么是铁的？嗯局长，要想保命，那就得看你这份绝密情报够不够分量了。够，绝对够分量。说吧。最近，日本天皇特使公共巡弋要来北平，他此来是在华北文府府首制造舆论，要谋求自治。还有，还有，他们要策划西京战。请了上海的布王土，人之将死，其言也善。都到这时候了，还胡说八道呢？没有，没有啊！我说的句句都是实话呀。如果有半句假话，天打五雷轰。
进来。组长，上海方面有急电。有股血腥的味道。哎。让个味儿，快快快！哈喽啊！有事吗？我特内内内幕。这这这，呃，这昨天晚上吧，我做了一个梦，啊，我梦见有一个女孩，她这样啊，她她这样，这这样朝我笑，哎呦，这笑的吧，她那叫一个美，啊，我从来就没见过这么漂亮的女孩。我这是想啊，嘿，在哪儿见过呢？哎呦，我这想啊，哎，这刚才吧，我我我就坐在那儿啊，我就在看看书来着，我这越看越想，嘿，哎，你猜怎么着？啊，哎，你猜怎么着？原来你就是那个我梦里的女孩，啊，哎，这叫。日有所思，夜有所梦弗洛伊德，什什么？俘虏谁就得。我，瞧瞧，我这人吧，有一个缺点，呃，就是爱学习啊，真的，我我我无懂就问，这这，呃，俘虏谁就得了，他讲讲什么呢？这本书里啊，有个词儿，我觉得特别适合你。好的了，送给你。送给我的。对呀。哎哎哎，老老，你杨文浩，你给我翻译翻译。什么意思啊？啊，小妞给我的，人家夸你呢。他说你是个流氓，不赖。流氓，流氓好。什么？流氓？
全是他们的人，别动！你们把行李打开。送我们东西，不让我们下车。少废话，坐回你的位置去。我问你话呢，你还没回答我。马刚，动手之前先搞清楚对方是谁，听明白了吗？日本猪。把你刚才的话再说一遍。我说你是日本猪。马刚，掌柜。朱江有令，把车上的所有人都押下去。不管你是不是我们要找的人，你都休想活着走出这里。你吓着我了。下车，快点！快点！快点！快点！下车！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！下车！快点下车！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！
请几万都会坏了大事都别动全都没了那个人全往河河又会武功快告诉我结果全后逃跑了全后一群人类一个人都抓不住老怎么怎么办不知道随机应变不知道玉老二怎么样了没看见那日本人都被踹了吗玉老二已经跑了你们两个说什么就被带来这里只为辛苦了你们很快就可以回家不过回家之前必须帮我一个忙把刚才那个人的痛苦给我找出来我相信那个人的痛苦就在你们中间知道要你们自己承认很浪费时间所以我特别准备了一个游戏一个很有趣的游戏示范给大家看可以稳稳的站足三分钟
不会掐表计时。如果没有占足三分钟的。很好玩吧？让我看看，谁先来？你，我来。你不要跑，不要跑。但愿。你可以站足三分钟，开始吧。不错，十秒了。你的心里不干净，太遗憾了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、接下来。换谁呀、啊？这位女士，过来。干。中国的女人很勇敢，开始吧。你可以开始了。我似乎明白你的意思了，把她拖下去。又是你，在大日本皇军面前打乱的那一撒野。组长，此人刚刚在火车上出言不逊，还动手打人，让我现在就枪决了他。你开枪打死我很容易，但是扣扳机之前你好好想想。中国有几百万平方公里的土地，有四万万同胞，中国人会战到最后。说得好，说得好，说得好。如果你不能代表你的国家意志，就把你的枪放下，别在这狐假虎威的丢人现眼。放下枪！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下田家驹，别来无恙啊！你还是那么爱出风头。几年不见了，变化真大。什么时候学会了向手无寸铁的老百姓开枪呢？组长，你认识他？数年前在日本，我和田泽驹是陆军士官学校的同窗。田泽驹，你还记得吗？毕业那年，你送我的珐琅酒壶，到现在我还留着呢。什么时候的事儿？不记得。这位是？中国人，我的同胞。同胞？哼，田泽驹还是这么的。
，我奉命来捉拿火车上的危险人物。刚才的枪声你也听到了，只不过手下无能，让此人逃脱了。所以，天泽君，我必须得怀疑，这个车厢上还有那个逃脱人的同伙。哼，所以你就下得了手。开枪打死一个手无寸铁的中国人，那要按你这个逻辑，我也有嫌疑，对吗？当然。天泽君是陆军士官学校的高材生，如果你没有嫌疑，那世界上还有谁是呢？对于每一个中国人来说，你才是真正的危险人物。开个玩笑，我没有那个意思。把所有人带回司令部，只要排除嫌疑，立刻放人。哎，田泽君，一别数年，今天你我有幸在此相遇，就是应该好好庆祝一番。走吧，到我家，我用最好的酒菜款待你。这里还有天泽君的朋友，全都是，全都是我的朋友。别乱动，我会想办法救你们出去。走吧。带走人，带回去。走，走，走，快走，快走，快走，快点，快点，快走，刚有急事被带走，快点，快点，走过去，快走，不讲，快走。吃这个什么东西？连个咸菜都没有，干不拉家就一个馒头。我才不吃呢！你还想吃啥？你当这是你家、啊？那不是。啊，问题是这个东西太难吃了呀！饿你三天，看你吃不吃。小叶，饿死我我也不吃。好，看你还能撑多久。哎，你们不知道。我觉得老吴一会儿啊，肯定会把我们救出去，带我们去吃好吃的去。你就想吃好吃的？你知道馒头对于很多来说也是好东西。老欧啊，估计现在正和那些日本猪周旋呢。放心吧，老欧还需要咱们担心吗？哼。谁是小银？你们要干什么？想废话，走。走。
田小姐，这位是我的妻子，看来够麻烦没？金子雅美，你好，常听一郎提起你。你好，今天我要好好款待田小姐。这菜准备好了没有？已经准备好了。田小姐，请。天子君，请。啊，请小姐，你送我的珐琅酒壶，你还是记得的。田小姐，怎么还在为拜天的事情耿耿于怀吗？我的同胞在我的眼前被枪杀了。身为帝国的军人，服从命令、效忠天皇是我的职责。还记得士官学校的训诫吗？尽忠节、重信义，我在做一个军人应该做的事情。请天泽君多多体谅。尽忠节、重信义，这只是上半句。训诫上还说“上勇武，正仁义”，这六个字你忘了吗？我们在士官学校学了一身本领，不是让我们在非战争状态下对付手无寸铁的百姓的。我们的时候不要打扰我们吗？我找到了一样东西，我想你们两个可能有兴趣看一看。天子君，你如果还记得我的习惯，就不会给我倒酒。饿了吧？嗯，给你。哎，算了，死我也不吃这个东西。我特意留给你的，你不吃，我吃。这么多年了，你还是没有忘记他，田泽君。真是一个专情的人啊！我还记得当年在文清墓前，你发过誓永远不再喝酒。想不到，你一直坚守自己的誓言。都是过去的事了，不提了。
天泽君，我敬你，为你我两人的痛创友谊，为过去的友谊。天泽君，此次来北平，所为何事？啊，我现在在上海治安总署做翻译。这次来北平，是应邀参加你们天皇特使的招待酒会。总长，上海方面有几点？上海有神秘人物，已触犯干王命令，准备刺杀天皇特使。以及抢夺侵占上海的布防者，此刻的身份不明啊！天泽君一身本领，怎么会甘愿做一个翻译呢？<笑>家父一直希望我从事文职，你也知道，我从来都不敢违背他的意愿。再有，你也知道，我这个个性自由散漫的，翻译这个工作，倒很适合我。天泽君。说实在的，这么多年了，我觉得你一点都没变，还是这么勇敢。中国人像你这样的，真的不多见，我钦佩得很。小唐军，其实中国人讲究克己复礼，讲究隐忍。你不把他逼到墙角，他是不会做出过激的事情。但是这种隐忍，让很多恶人以为中国人好欺负。你也是这么看的吗？太来了！
收敛品额，相得益彰，真是一场完美的姻缘呀！没硝烟了。没有，没有，日本人。没硝烟。这位金小姐，应该早就认识了吧？深交已久，相见恨晚。看来我真的是打扰了你们这对才子佳人呐、啊。这位小姐，能够跟你喝谈一曲，是我的荣幸。认识一下吧，我叫欧天泽。上海治安总署的翻译。你好，我叫金妹。你好。好了，金小姐，您继续吧。希望明天的招待酒会，你可以好好的表现。金小姐精湛的技艺，弹你这架破旧的钢琴，真是不匹配。田泽君，这边请。再见。那点。电信怎么准备的？全部换掉。夜鬼声音，你看看。明天的行动一定不会是想象那么简单。怎么样？一切准备就绪，我把炸弹放到了钢琴里。明天一早，小藤一郎就会派人把钢琴抬进会场。只要我弹下一个特定的音符，炸弹就会启动装置。那这样的话，会不会伤及到无辜？不会的，钢琴摆放在台口的位置，而且炸弹的剂量已经经过了精心的配比，它的威力不会殃及到台下。那一旦爆炸，你如何脱身？放心吧，炸弹启动以后会有三分钟的倒计时，我会利用这个时间脱身的。好，那到时候我在门口接应你。一旦得手，千万不要停留。我明白。
天再聚。小唐军，天再聚。这身利不易传，让我想起当年在士官学校的时候。这么多年了，你依旧是风采依旧啊。小唐军见笑。这位是，啊，我来替你介绍。这位是上海著名的京剧名伶安小燕，安先生。哦，这位是当年我在日本士官学校的同学，现在也是你们上海治安署的翻译欧天泽。您好，安先生的大名我在上海早有耳闻了，没想到在北平见面了。天泽君，安先生，可是和你同一个车厢来到北平的。哦，是吧？那欧某人真是有眼不识泰山。今后回到上海，一定到西院多多领略安先生的风采。啊，谢谢。日后还要多多仰仗欧先生的照顾。哪里哪里，客气。我要去办谢了，先走。你好。还是小唐军面子大，把上海的大名角都请来。哎，就停这儿了。你小心点啊！行了，我说你怎么跟个娘们似的这么啰嗦？车别熄火啊！难道你进来的时候没有发现这个招待酒会特别的地方吗？这不明摆着的事吗？西式酒会，弄了个唱戏的。<笑>而且我发现这四周好像到处都有拿枪的特工吧？不瞒你说，有人扬言要刺杀天皇特使。如果刺客敢进来，我一定。让他有去无回。谁那么大胆呢、啊？啊！面对像天泽君这样的中国人，我哪敢掉以轻心呢？听得出小唐军这是变着法的在表扬我，我爱听。<笑>这个臭小子，藏得再严实点，连我于老二都找不着。嘿嘿嘿，嘿，够结实了啊！什么人？啊，金小姐。金小姐，欧先生，金小姐你好。金小姐，钢琴已经在路上了，马上就到。好。啊，那里有冷盘和饮料，请金小姐自便。我跟你去取。金小姐，真希望有机会再和你共同弹奏一曲。欧先生，您喝点什么？我还没倒奶呢。<笑>那好，干杯。幸会。哎
的扮相实在是太出众了，果然是天生的演员。大佐夸奖了。你的艺术造诣确实很高，山原对京剧已经到了如痴如醉的地步。您确实是少有的喜欢中国戏曲的日本人，可是你不应该拿着枪来践踏我们的土地，唉，太可惜了。招待酒会马上要开始了。现在，我们有请上海著名的京剧名伶安小燕安先生为在场诸位献上曲。对不起，对不起，那边有洗手间，你要不要去清理一下？下次注意啊。
少了吧？够滋润的。嗯，掌柜，您来了小姐，什么意思啊？出什么事儿了？这不是板帘吗？哎，死人用的。什么意思？我刚进台子。滚！哎，等一下，请问。你这是什么意思、啊，金小姐？对不起，出了一点状况，不相干的东西必须带走。嗯。这什么扮相？笑笑，欠个屁呀、啊！老，你瞧我这身扮相怎么样啊？哎，这又是唱的哪出啊？不是招待酒会吗？怎么变成灵堂了？计划不变，见机行事。OK。哎，老罗，你看那小妞，还干不是？别大惊小怪的，别忘了你是来干什么的。还别说。这小妞是越看越好看呢，啊！哎，你看人家那小身条啊，我家那母夜叉，要是有人家一半的一半，哎呀，那我于二爷也算是没白活呀，啊！哎，你说是不是老？哎。金小姐，我总感觉今天这儿气氛好像不太对，有同感吗？是吗？啊，不管发生什么，跟小藤君的老同学在一起，总是会安全一些。谢谢欧先生的关心。下面有请大日本帝国天皇特使公木守。
族的纯美奈子公主，不幸病逝。啊，又是死人是吗？得到这噩耗，我决定临时取消招待酒会，改为送行奈子公主的仪式，请大家默哀。此行最重要的目的，就是犒劳和加强前线的各位勇士。组长，出事了！深渊大嫂被杀了，尸体在后院。什么？不管他是不是刺杀天皇特使的杀手，他的存在都是我们大日本皇军的最大障碍。今天他既然来了，就不能让他走出去。属下明白你的这些兵也太不经打了，光嗓门大没用，还是加强对他们的训练吧。嗯。又要用你们日本人一贯的招数，耍无赖，是吗？田泽君，今天凭你我的交情，或许我可以放你一马。但是我的手下们恐怕不会答应。退开，都别动！田泽君，你这招也很下三滥。闪开！这叫以其人之道还治其人之身。再说，以咱俩的交情，你总该送我一程，让他们退开。小东君，别逼我，我的性格你知道。让他们推开，都推开，后退，后退，都别动，动一动，我打爆他。跟着我干什么？这车坐不下。如果你还想见到你们组长的话，退回去，让他们退。嗯、小唐军，你恐怕得跟我当回司机。开车门，到驾驶座。快！啊赶紧回去，给你的那些士兵收尸吧，天泽君。你我总有一天会再见面的。好，我在上海等你，一路保重。回去准备准备，明天送这个真特使上路
정정! 不在，我来转交给他。下去吧。哎。哎给你送来一个包裹，我们以为十一和点心，可是没想到是一个定时炸弹。特使驻地附近发现您副官的尸体。什么？副官死了？怎么死的？是被乱枪打死的。在特使驻地附近被乱枪打死。他操了！特使，把那个刀我不接。嘿，滚！
动作要快，当时这么大动静，估计现场快到了，好好找找。你们几个到处找找。这么重要的东西，你说这个狗屁特使不能随身带着吗？先这么着吧，抓紧车。坚持住啊！咱们得赶快离开这儿。好、啊，别管我，我拖累你们，你们快走！给我闭嘴！就算全都死在这儿，也不会扔下你不管。死一个总比死两个强。走！闭嘴！我、啊，别闹！林子，上！哎，林子，林子，你没事吧？啊！你赶紧给我坚持住啊！来，回上海，咱还得喝高粱酒呢。啊，林子，我不走了，你快点！
外边什么情况？怎么那么吵？他做好准备，这边来了。来了。你小子怎么还有家务事呢？别管那么多了，咱们被包围了。来了正好，于二爷我正等着他呢。哎、日本人怎么会找到这儿来？小吴，你这有没有其他通道？后面卧室柜子后面有条密道可以脱身。于老二，咱们来等着他们。小叶中意，你们来护着小吴和林子。好，不行，我得留下。好，多一个人，多一份力量啊！咱现在冲出去，小鬼子肯定措手不及，咱杀他个痛快的！小叶忠义，你们俩保护好林子，走走，小心。
抢救啊！于老二，护好林子，注意小心掩护。跟那小妞的缘分可是真不浅啊！于老二，我现在没心思跟你开玩笑。我知道他现在怎么样了。哎呦，你就放一万个心吧！啊，这子弹打到肩膀上了，死不了人。哎，不过这人家要是有个后遗症什么的，你可得对人负责任。要我说呀，干脆等他醒了。你直接把他娶了得了啊！瞧把你担心的那样，我都替你扫的。现在外头正在全力以追捕我们几个人。得合计合计，想办法脱身。哎，对了，林子怎么样？林子在隔壁诊室换药。晶晶这么一折腾，要是想离开北平，恐怕就更困难了。那怎么着？不走了？我看你是怕了。哎，也不知道那个女的有没有看清楚是谁开的枪。哎，当然看不见了，你没见那场面呀。啊！当时这子弹啪啪啪,啪满天飞，整装枪口罩，这你来谁呀？他是为了救我才中枪的，那枪是我打。你打的？嘿嘿，那你李青是不更得为人负责任了？医生，怎么样？抱歉，我们已经尽力了。虽然子弹打进去不是很深，但是位置很特殊。待会你说重点，他怎么样了？这么说吧，如果要强取这颗子弹的话，他整条手臂就会保不住了。不强取，不强取。那还有没有别的办法？现在最好的办法就是让子弹留在他的体内，这样的话可以保住他的胳膊，也会对他的生活没有什么影响。这样对他的生活不会有影响吗？你确定？阴天下雨可能会有些疼，但是不会影响正常的生活。那就这样处理。得，嘿，事儿也解决完了，放心了吧？那走吧，哥几个。哎，你干嘛去？我我我我也看看的。你看什么呀？哪儿都有你去。哎哎哎，你把这儿去。对不起，你救了我，我却开枪打伤了你。如果以后还有缘见面，我一定会弥补我的过失。金小姐
，我不想拖累你，所以不得已要先走一步。希望你能够谅解。非常时期，再加上林子的病的没好，咱们应该找个地方先避一避。哎呦，哎，避避避，避长了嘛避啊！哎，老，我跟你说啊，你可不能听他的，这越怕死，他就越活不长。你自己认怂你就得了，你拿林子当什么挡箭牌？于文莫尔尼，小叶，你别跟于老二一般见识，你说的对。我们现在是应该找一个安全的地方先避一避。啊，行行行啊，我听你们的啊。你们说，你们有文化啊？这全北平哪儿安全、啊？军可发话了，不惜一切代价捉拿。听说这个赏金加了不少、哦。<笑>既然是这样，我们也得出去做做样子。这招玩的可真够绝的啊！整个北平都在通缉的要犯，怎么可能自投罗网？咱们越光明磊落的，越没人注意咱们。估计啊，荒郊野岭的，出城肯定是出不去了，躲起来了。一会儿我就带着弟兄们，钻在城里转悠啊！啊<笑>去吧，哎，别忘了啊，晚上还要打牌，别耽误了正事啊！去吧。<笑><笑>你们几个干什么呢？连门都不敲，一点规矩都没有！哎呀，兄弟，别开玩笑啊！这这这这这这东西走火，连他都不认识。哎呦，哎呦，原来是你们几位爷呀！这部电话能打外线吗？<笑>